ఆవ పెట్టిన పులిహోర ప్రిపేర్ చేసేద్దాము ఇంగ్రీడియంట్స్ అని రెడీ చేసేసాను అయితే ఈ పులిహోర నేను అన్నంతో కాకుండా కొర్ర బియ్యంతో చేద్దాం అనుకున్నాను చూసారా సో అందుకని కొర్ర బియ్యంని నేను ఫస్టే ఉడికించేసి రెడీ పెట్టేశాను ఇప్పుడు వీటితో మనం పులిహోర ప్రిపేర్ చేద్దాం అది కూడా ఆవ పెట్టిన పులిహోర ఎస్ అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం ఈ నవరాత్రులు అన్నీ కూడా అమ్మవారిని పూజిస్తూ రకరకాల అవతారాల్లో ఉన్న అమ్మవారిని ఆయా పేర్లతో వచ్చేటువంటి స్తోత్రాలతో అలా పూజిస్తూ ఉంటారు కదా సో దుర్గాదేవిని పూజించడం కూడా ఈరోజు దుర్గాదేవి అవతారం కాబట్టి లైక్ దుర్గాదేవి అష్టోత్తరం కానివ్వండి ఇలాంటివి చదువుతూ ఉంటారు కదా సో అలా అవన్నీ చదవడం వీలు కాని వాళ్ళు దుర్గాయ నమహ అనుకున్న చాలంట అలా దుర్గాయ నమహ అనుకుంటూ పూజను కంప్లీట్ చేసుకున్నా కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఈ రోజంతా కూడా అంటే పూజ చేసే టైంలోనే కాకుండా రోజంతా కూడా ఎప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు దుర్గాదేవిని దుర్గాయ నమహ అని ప్రార్థించుకుంటూ మన పనులన్నీ మనం సవ్యంగా చేసుకుందాం ఓకే సో ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది ఇప్పుడు కొంచెం పోపు దినుసులు వేసేసి నెక్స్ట్ కొంచెం పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు తర్వాత ఎండుమిర్చి కూడా వేద్దాం పల్లీలు తర్వాత కొంచెం ఇంగువ ఇంకొంచెం సాల్ట్ ఉప్పు కొంచెం పసుపు పులిహరాలో కొంచెం పసుపు ఎక్కువ వేసుకున్నారు ఎక్కువ వేసుకున్నా ఏం కాదు తర్వాత ఆవ పొడి ఆవాలు ఉంటాయి కదా సో ఆవాలు పొడి చేసి పెట్టుకున్నాము ఈ ఆవ పొడి బయట కూడా మనకు దొరుకుతుంది లేదు నీట్గా మనం ఇంట్లో చేసుకున్నది కావాలి అనుకుంటే ఆవాల్ని లైట్గా డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని వాటిని కూడా పౌడర్ లాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆవ పొడి రెడీ అవుతుంది అలా ఈ ఆవ పొడి పల్లీలు పోపు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం దూరగా వేగనివ్వాలి ఆయిల్లో ఆవాలు డైరెక్ట్ వేసుకున్న దానికన్నా ఇలా కొంచెం పేస్ట్ లాగా చేసుకుని లేదంటే పౌడర్ లాగా చేసుకుని వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ మనకి చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఆవాలు ఫ్లేవర్ సో అందుకనే పచ్చళ్ళు అవి చేస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటప్పుడు కూడా ఆవాల్ని పౌడర్ లాగే చేసి వేస్తూ ఉంటారు ఇది కొంచెం వేగాయి కదా తర్వాత ఇందులో పెట్టుకుని చింతపండు రసం వేసేద్దాం ఇప్పుడు చింతపండు రసంలో పల్లీలు పోపు వేసినటువంటి పోపు దినుసులు ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కూడా కొంచెం బాయిల్ అవుతాయి అనమాట కొద్దిగా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇంకా సేమ్ మన అన్ని పులిహోరాలు చేసుకునే ప్రాసెస్ అయ్యేది ఇంకా ఫైనల్గా మనం రైస్ ప్లేస్లో ఈ కొర్ర బియ్యం వేసుకుంటాం వేసేసుకొని మొత్తం కలిపేసుకుంటే అంతే రెడీ అవుతుంది అయితే కొంచెం మనం పోపు ఇదంతా కూడా మన ఏదైతే చింతపండు రసం ఉందో అదంతా కూడా పోపుకి పట్టాలి పల్లీలకి ఇవంతా కూడా సో కొంచెం ఉడకాలి అది పైకి కొంచెం ఆయిల్ తేలేలాగా మనం వెయిట్ చేయాలన్నమాట ఒక వన్ టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే ఇది రెడీ అయిపోతుంది సో ఆవ పెట్టిన పులిహోర మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము రైట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసేసుకున్నాము ఎక్సెప్ట్ కొర్ర బియ్యం సో చూస్తున్నారు కదా మొత్తం మనం వాటర్ వేసిన అంతా కూడా కొంచెం అబ్జర్వ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొర్ర బియ్యం యాడ్ చేసుకునే టైం వచ్చేసింది యాడ్ చేసేద్దాం పులుసు మొత్తం కొర్ర బియ్యంకి కలిసిపోయి మిక్స్ అయిపోవాలి
రెడీ అయిపోయింది మన ఆవు పెట్టిన పులిహోర అయితే ఏం చేయాలంటే మనం స్టవ్ మీదే ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ మనం అలా ఉంచాలి ఎందుకంటే ఏవైతే కుర్రలు మనం వేసామో ముందే బాయిల్ చేసి వేసుకున్నాం కదా సో దాంట్లో కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కదా అది కూడా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది ఆ టూ మినిట్స్లో సో ఆ చింతపండు రసం ఆ చింతపండు గుజ్జు ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా దీనికి నీట్గా పట్టేసి మనకి మంచిగా చాలా టేస్టీగా మన రెసిపీ రెడీ అవుతుంది సో ఒక వన్ టూ మినిట్స్ మనం వెయిట్ చేద్దాము ఆ లోపు నేను సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొని వస్తాను జస్ట్ మనకి ఆ వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది అని మనకు తెలిస్తే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు సో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇంకా ఇందులో వాటర్ ఏం లేదు వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు రెడీ సో నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది ఆవ పెట్టిన పులిహోర గుమగుమలు ఆడిపోతుంది సో అస్సలు లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీరు నోట్ చేసుకోండి ఆవ పెట్టిన పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలు కొర్ర బియ్యం ఒక కప్పు చింతపండు రసం అర కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు ఎండు మిర్చి నాలుగు పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అర టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు పావు కప్పు ఇంగువ చిటికెడు కరివేపాకు కొద్దిగా నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉప్పు కొద్దిగా ఆవాల పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవ పెట్టిన పులిహోర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె పోసుకుని పోపు దినుసులు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఎండు మిర్చి పల్లీలు ఇంగువ ఉప్పు పసుపు ఆవు పొడి వేసి కాస్త వేగాక చింతపండు రసం కూడా అందులో వేసి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించుకున్న కొర్ర బియ్యం కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఆవ పెట్టిన పులిహోర రెడీ